ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಪ್ರಕರಣಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದರ್ಶ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ಮ ಸೀತಾ ವ್ಯಾಜ್ಯವೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾದಂತೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ತಮನಿಗೆ ಒದಗಿತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ದುಷ್ಟರಾದಂತಹ ರಾಮಣಾದಿಗಳ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೀತಾ ಸಮೇತನಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯವಂಶ ವರಿಷ್ಠರು ಬಾಡಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಪೀಠವನ್ನೇರಿ ರಾಜಾರಾಮನಾಗಿ ಮೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ ಪ್ರಜಾರಂಜಕನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಂದು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರೇ ರಾವಣನ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ರಲ್ಲ ರಾವಣನ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ಮ ಖಿನ್ನನಾದ ವಿಶ್ವವಾಸು ಎಂಬಂತಹ ಮಹಾಮುನಿಯ ಕಾರಣನಾಗಿ ರಾವಣ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮವಂಶಜನೊಬ್ಬನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗಿದೆಯೇ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒದಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರಾವಣಾದಿಗಳ ನಾಶದಿಂದಲಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಷೇಮ ಸಾಧಿತವಾಗಿದ್ದರು ನಾನು ಬಂದ ಅಪವಾದ ತೊಡೆದು ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧನಾಗುವುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆ ನನ್ನ ಬಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಲೋಕಾಪವಾದ ಬರಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ವಿಶ್ವಮಾನವನಾದಂತಹ ರಾಮನಿಗೆ ಬರುವ ಸಂದೇಹ ಸಹಜವಾದದ್ದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾನ್ಮೂಲಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾದಿ ಮಹಾದೋಷಗಳನ್ನಾದರೂ ಪರಿಹರಿಸಿ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲಂತಹ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನೀನು ಲೋಕ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಪವಾದ ರಹಿತನಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರನಾಗಿ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಲ್ವೆ ಅಶ್ವಮೇಧದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಡ ಸರಯೂ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಯಜ್ಜವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠ ಅಂಗಿರಸ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗೌತಮ ಜಾಪಾಲಿಯ ಬಲಾತ್ತಾರೆ ಶಿವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಯಜ್ಜವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಲಕ್ಷಣಯುತವಾದಂತಹ ತುರಗವನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಬಾಹಿಗೆ ಅಂತ ಕರೆದಿರಲ್ಲ ತುರಗದ ಬೆಂಗಾವಲು ನಿನಗೆ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಮಾನಂದ ಹೊಂದಿದೆ ಅವರು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಪೊಡಮಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಸಾವಕಾಶ ಯಾಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ತುರಗದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಾಗಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇನ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತಲ್ಲ
ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ಒಂದು ದುರಗವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆ ದುರಗ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ದುರಗ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೋ ಬೇಡ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನೆನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಆ ಲಿಖಿತದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಬರ್ತೇನೆ
ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೇವೆಂದಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದುವುದೆಲ್ಲವೂ ಬರಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೂ ಹೋಗಲಿ ಗುರುಗಳು ತಾಯಿಯು ಕೋಪಿಸೋ ತೆರದಲ್ಲಿ ತುರಗವನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆ ಏನು ಅಕಾಲಿ ಯಾ 
ಗುರುಗಳಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಯಾರ ಕಂದನ ನೀನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಎಳವೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಯಾರ ಕಂದನಯ್ಯ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯ ಯಾರು ಕಂದ ನಿನ್ನಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರ ರಥವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಹಾಸಾಧ್ವಿ ಎಷ್ಟು ರಥವನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭೆ ಆ ಮಹಾತಾಯ ಹೆಸರೊಬ್ಬ ಹೇಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ಪಾವನವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ ಆ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಮ್ಮ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾಪದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರಿ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಯ ನಿನ್ನದು ಹಾಗಾದ ಕಾರಣ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳು ನಿನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳು ಸುರಗವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೌದೇ ಯಾಕಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀನಿ
ಎಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತೆ ಕೈ ಕಟ್ಟು ತೋಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಕ್ಕನಿಂದ ಕಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ ಕಟ್ಟು 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 ನಾನೇನು ಅಪರಾಧಿಯೇ ಬಿಡುವಂತೆ ಯಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಏನು ದೊರ ಏನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ನೀನು ನಾನು ಅಪರಾಧಿ ನಮ್ಮ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿರುವಂತ ಈ ಹುಡುಗ ಅವ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದರಿಂದ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ನೀನು ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅವರು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲುಗಳಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಎದೆಗೆ ತುಳಿದಿಲ್ವಾ ಅಪಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಪಮಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಈಗ ಅವ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಅವ ತುಳಿದನ ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇವ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಸಾಹಸ ಇಲ್ಲವ 
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ ಬ್ರದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ನೀರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರಬಾರದು ಅಮ್ಮ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನಾವು ನಿನಗೆ ಏನೇ ನೋವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ನೀನು ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಚಿತೆಗೂ ಚಿಂತೆಗೂ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಂತೆ ಚಿತೆ ಶವವನ್ನು ಸುಡ್ತದೆ ಚಿಂತೆ ಜೀವ ಇರುವವನನ್ನೇ ಸುಡ್ತದೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬರಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ನಾವು ಅಮ್ಮ ಓ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಏನೋ ತುಂಟಾಟಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಬಿಡು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ತಿಳಿಯದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಮಗ ಖುಷಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣು ನಾನೇ ಇದೆ ಏನಾಯ್ತು ಯಾರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರದೆ
ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ನಾನು ಸಂಗೀತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮದು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನಾನು ಸಂಗೀತ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೇಶವ ಬಾಜಪೆ ಮಾಧವ ಬಾಜಪೆ ಕೇಶವ ಬಾಜಪೆ ಮಾಧವ ಬಾಜಪೆ ಸಂಗೀತ ಜೋರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಪುನಃ ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ದೊಣ್ಣೆ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಹೆಚ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಯಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಆಡುವ ಗಡಿ ಗಡಿ ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕುತೂಹಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಏನಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತಗಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವ ಹಣೆ ಬರ ಕೆಟ್ಟವ ಅವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಗೀತ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಬಂದವನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ನೀ ಇರುದು ಮೂರು ದಿವಸ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅದು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸು ಮೂರು ದಿವಸವ ಒಂದು ದಿವಸವ ಮತ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲ 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 ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪ ಇರುವುದು ಎತ್ತಿ ಕೊಳಲು ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರುವುದು ಕೋಪ ಬಂದು ತನ್ನ ಮೈಯ ಪರಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಯ್ಯ ಪಾಪ ಎಂದು ತಾಯಿ ಕೊಂದು ಬಿಡುವಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಂಗೀತ ಇಲ್ಲ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಸಂಗೀತ ಬೇಡ ನಿಂದು ಸಂಗೀತ ಬೇಡ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ 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 ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವುದರ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿಂತರೆ ಕಾಣದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡ ತೆಗೆಯ ಬಲ್ಲೆ ಅದಿಲ್ಲ ಮುಗಿತ ಇದೆಯಾ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ 
ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಪಾರವಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ನಮಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಇದ್ದು ಪಾರವಲ್ಲ ನೀನು ನೀನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಎತ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತೇನೆ ಹೌದಾ ಹೌದೌದು ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೆಂಥದ್ದು ಬಿಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಾವೇ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀನೇ ಬಿಲ್
ಒಂದಾಗುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ಆಗಸದ ಚಂದ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯರು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಕಂದರಿ ಇರುವ ತರದಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು ಕಾಣುವವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಮಣೀಯ ಗಾತ್ರರಾಗಿ ತೋರಬಹುದಾದ ಕಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಒಂದು ರೀತಿಯದ ಅಂತ ಖೇದವಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನೀವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಎಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂತೋಷ ನಮಗಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೈರುದ್ಯ ಭಾವವ ನಿಮ್ಮ ಈರ್ವರ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜ ಎನ್ನುವುದು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಾ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಆಶ್ರಮದ ವಾಸಿಗಳಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಅನುಜರನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೆಡ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಭರತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಕೃತವಾದರೂ 
ಸಕಲ ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಈ ತೆರನಾದಂತಹ ವಿಘ್ನ ಬದಕುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾವನಾದರೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲದಿಂದ ಕುಲದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಕೃತವನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಯಾ ಯಾಗ ದೀಕ್ಷೆಯೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹೋದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋದ ಭರತನನ್ನು ಕಳಕೊಂಡೆ ಇನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ ಯಾಗ ದೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲಾದರೂ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧನಾಗಿ ನಾನು ಗೋಮತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ವಸಿಷ್ಠದ ಮುಖದವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗವರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯಾಗದ ಯಾಜಮಾನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ತುರಗ ಪರರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಕಾಲ ಒದಗಿತೂ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಯಾವನು ಯಾಗದ ಯಾಜಮಾನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನಾದರೂ ಕಾಳಗದ ಕಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದರ ದ್ವಾರ ತುರಗವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾಗ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಸುಟು ತುರಗವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೂ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಹೌದು ಅಂತಾದರೆ ಅಂಶ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುವ 
ತೇಜ ಪುಣ್ಯವಾದಂತಹ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಕದನದ ಕಟ್ಟಾಳುವಾಗಿ ಸಮರದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೋಧನೆ ಆಗುವುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲೂ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನತೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರುತ್ತಾ ನಿಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಐಮರೇ ಬಂದು ಹೋಯಿತು ಅವನೋ ಇವನೋ ಇವನೋ ಅವನು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಅಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ದಂತಹ ಉಭಯ ಬೊಂಬೆಗಳ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಒಂಬೆಯೇ ಪಾವನವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಈರ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಟೆದು ನಿಂತಿದೆ ಈ ಎಳೆಯ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭೀಕರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬಹುದಾದ ಸಮರ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಮುಗ್ಧತೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಸಲಿಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಟ ವಂಚನೆ ಕಾಪಟ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ದಾರುಣವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರೋದ್ಧಾತವಾದಂತಹ ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಡಕುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ತರೆದುವುದಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ ಯಾರ ರಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ವವು ತುಂಬಿಟ್ಟವನನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದ ಪರಿಸರವೆಲ್ಲ ಹೆಣಮಯವಾಗಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರುದ್ರರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಬಾರದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಯು ಹೆಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕರುಳು ಹಿಂಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಸಹಜನಾದಂತಹ ಸೌಮಿತ್ರ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ನನ್ನ ಬದುಕು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾವವನ್ನು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಆಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಚರಿಸಿ ಎಡೆಬಿಡದೆಯ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಈ ತನಕ ಬಂದವು ಬಹುಶಃ ತಲೆಗೊರಗುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ರಾಮನನ್ನೇ ಹುಡುಕಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಆಗಸವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ತೆರೆಗೊರಗಿದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಿರಿದಾದಂತಹ ಹಂಬಲವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನಾದರೂ ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ಮಿಕ್ಕುಳಿದಂತಹ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗಳಿಸಿದರು ನಾನೊಬ್ಬ ನಿನ್ನನುಜನಾಗಿ ನಿರರ್ಥಕವಾದ ಬಾಳುವೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೊರಗದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಕೊಡಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದವು ಶತ್ರುಹರ ಅಥವಾ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶತ್ರುವಿನ ರೂಪದಿಂದ ಅವನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಹರಸ್ವರೂಪನಾದವನು ಅಂತಕ ಸ್ವರೂಪನಾದವನು ಅನ್ನುವುದರ ಆದರೆ ಅವನೇ ಎಳೆಯ ಹುಡುಗರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ ನಾಲೆಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಹ ಕಾಲ ಬಂತು ಅಂತಾರೆ ತಮ್ಮ ಭರತ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರಿಯರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಿನ್ನದ್ದಾದ ಚರಿಯೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನುಭಾವನಪ್ಪ ನೀನು ಕೇವಲ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನನಗಿಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತಮ್ಮನೇ ಹೊರತು ಉದಾತ್ತವಾದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಿರಿದಾದ ಗುಣದಿಂದ ನನಗಿಂತಲೂ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತನಾಗಬಲ್ಲ ಸಕಲ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಭರತ ನಿನ್ನಂತಹ ತಮ್ಮಂದಿರಿಂದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣತನಕ್ಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮರಳು ಭೂತಂಗಳು ಅಳಿದುರುಳಿದಂತಹ ಹೆಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕರಿದು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಟ್ಟು ವಾಸ್ತವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಇಂತಹ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಯಾರ ತಲೆ ಉರುಳಿದರೇನು ಯಾರ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೇನು ಯಾವನ ಸಂಪತ್ತಾದರೇನು ಯಾವನ ಮನೆ ಮುರಿದರೇನು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದರೆ 
ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಉಂಟು ಆದರೆ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಹೇಗೆ ಸರ್ವಾನುಮತ ಅಲ್ಲ ಬಹುಮತ ಹೇಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಓರ್ವ ವಂಶದ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂತಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಅನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಸರ್ಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಲೋದಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕಾದದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಮನೆತನದ ಉತ್ತರೋತ್ತರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವುಳ್ಳವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಗುಣಾಧ್ಯನಾದಂತಹ ಪುತ್ರ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ಆ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ಕೇಳು ಮುಂದ ಕೇಳು ತಲೆಮಾರಿನ ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮನೆತನದಲ್ಲಿಯೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲಿಯೋ ನೀವು ಸಂಜನಿಸಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸಿ ನಾನು ತರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೌದಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಾವಿರ ಸಲ ಕೈ ಮುಗಿವೆ ಹೌದಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವನ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಸತ್ಕುಲ ಸಂಪನ್ನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಕುಲಾಚಾರವನ್ನು ಮೀರದೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಶೀಲ ಸಂಪನ್ನೆ ಇರಬೇಕು ಪತಿವ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಸೌಜನ್ಯವತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಸದ್ಧರ್ಮ ನಿರತಳಾಗಿರಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವವಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪುಣ್ಯ ಎಷ್ಟು ಹಿರಿದೋ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಬೇಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜನನಿ ಜನಕರು ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪಾಠವನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಯನ್ನೇ ಗುರುಕುಲವನ್ನಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಮನೆಯನ್ನಾದರೂ ಗುರುಕುಲವನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳುವ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತಾಯಿ ಇರಲಿ ತಂದೆ ಇರಲಿ ಅವ ಗುರುವೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿದರು ಆ ಮನೆ ಗುರು ಮನೆಯಾಗ್ತದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳೇ ಮೊದಲ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಸಮರ್ಥನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಗುರುವಾದವನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇ ಅದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೆರೆದು ದಿವ್ಯ ಪಥದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಓ ಈಗಪ್ಪ ನೀನು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬದುಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಅಂತಹ ಗುರು ಯಾರು ಏನು ಗುರುಗಳು ಸರಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಕಂಡವರ ಮೇಲೆ ರೇಗಿ ಕಂಡವರ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಳಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಸೇನಾನಾಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಿಮಗಾದರೂ ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೀವಿಬ್ಬರು ಋಷಿಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾಕೆ ಮೂಡೀತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈರುಧ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಋಷಿಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವಾಗುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ನೀವು ಹೌದಾದರೆ ನೀವು ಋಷಿಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದವರಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ದೇಶ ಆಳುವವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪಂಥಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕಾದವರು ಹಾಗಿದ್ರು ಋಷಿಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದವರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಪರ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರೋ ತಿಳಿದ್ರೆ ನನಗೂ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೊದಲು ಬಂದವರ ಹಾಗಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ
ಇಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಕಾಲು ಲೋಕಹಿತವನ್ನೇ ಅನುರಕ್ಷಿಸಿ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದವರು ತಾವು ಹೌದು ಪರಹಿತವನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿದವರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಳಿದುರುಳಿದಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದಾದರೆ ಹೌದು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಯಿತು ಹೌದು ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದೌ ಈ ಹುಡುಗರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಸರಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ಹೌದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೇಳುದು ನನಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬಂದೋದು ದುರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ನನಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಜಾರುವ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಈಗ ನೀವು ಬಂದದ್ದು ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು ಕಂದರು ಇವರಾರು ಕೇಳು ಮುನ್ನಿ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾರು ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕಿದ್ದವರು ಅನ್ನುವ ಸಮಸ್ತ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ 
ಮುಖದ ಉಭಯ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ದೇಹದ ಉಭಯ ಬಾಹುಗಳಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿ ಧರೆಗಿಳಿದಂತೆ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಆನಂದ ನನಗೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಮಗ ಏನ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿಯರೇ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವಾರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಫಲನಾದದ್ದು ನನ್ನ ದೋಷವೇ ಹೊರತು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥರಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೋಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಆದದ್ದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಪತಿಯ ನೋಡಿದಳು ಸೀತೆ ಪತಿಯ ನೋಡಿದಳು ಸಾಗಬೇಕಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಛೇದವನ್ನು ತಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚಿಸುವುದು ಯಾರದೋ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಗಂಡನಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಬೇರೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಕಾರಣವಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ವಿಯೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತೋ ಏನು ಅಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮಾತ್ರರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಿರಿಯಕ್ಕೆ ಜಂತುಗಳ ಸಂಸಾರಕ್ಕಾದರೂ ಕೇಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ದುರಿತವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ವಿಧದ ಲಾಭವುಂಟು ನಾವು ಪರಸ್ಪರರು ವಿಯೋಗ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಅಂತ ನಾಡಿನ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೋ ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಅಪವಾದವು ನಾಡಿದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಜಾ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಏನು ಕಳನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜಾನಕಿಯನ್ನು ತಂದಿರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪವಾದದ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂತು 
ಯಾವ ಕಾರಣವೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಕಾರಣನಾಗಿರಲಿ ಅದರಿಂದಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒದಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದುಂಟು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿಯೇ ಇನ್ನು ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ನಾನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಶೀತಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಆದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾದೆಯೇ ಹೊರತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೂರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದ್ದಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಆಗಿ ಹೋದ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ಸತಿಪತಿಗಳನ್ನುವ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಗೋಮತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯಾಗದೀಕ್ಷಾ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಗದ ಯಾಜಮಾನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಸಪತ್ನೀಕನಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೋ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಾನು ಅಂಥವನಿಗೆ ಯಾಗದ ಯಾಜಮಾನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಸತಿ ನೀನಿದ್ದಿ ಆದರೆ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವರ್ಣ ಪುತ್ಥಳಿಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವದಿಂದ ಜೊತೆಗಿರಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಾನು ಯಾಗದೀಕ್ಷಾ ಬದ್ಧನಾದ ಧರ್ಮ ವಿಚಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೂರ ಮಾನಸರಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಗುರುಗಳಾದ ವಸಿಷ್ಠರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಈಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಧ್ವನಿಸ್ತದೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿದ್ದಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ತರ್ಕಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅವರ ಅಂತಃಚಕ್ಷು ಮೊದಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮಗುಳಿದ್ರು ಈಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀನನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ದಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಕಹಿತವೇ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶ ನವನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಹೀಗೆ ರಾವಣಾದಿಗಳ ವಧೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಭು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮವಾಗಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮವಾಗಲಿ ಅವನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಲ್ಲ ಅವನು ಉಪ್ಪಿದಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಫಲವನ್ನು ಉಣ್ಣಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪೀಠದಿಂದ ಲೋಕಹಿತ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವೊಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈ ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನು ನಾನು ಕೈಗೊಂಡವ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಹಿತವನ್ನು ಮಂಗಲವನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಅಭಿಲಾಷಿಸಿ ನಾವು ಅದರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಕಾಯ ಜಯ ಮಂಗಲ ಭಗವಾನ